Каждый старт, говорит Денис, запоминается потрясающей атмосферой. В триатлонных состязаниях Сочи участвуют традиционно и профессионалы, и любители. Люди, увлеченные и занимающиеся любимым делом. К таковым относит себя и Денис. Говорит, последний раз он выступал на классической дистанции около 15 лет назад. И вот вновь решил проверить себя на прочность. Я вроде тренирую даже и сам тренируюсь, и никак не могу собраться, думаю, надо хоть что-то показать, на что я готов, допустим, потом, чтобы и других, и самоудовлетворение получить, и других, может, если получится, кого-то привлечь новеньких, кто захочет там заниматься, или там, допустим, те же, кто занимается, захочет более высокий результат показать, чтобы, допустим, мотивация была, мотивировать. Была мотивация. Да. Преодолеть дистанцию железного человека протяженностью в 226 километров непросто. Денис не скрывает, в этой мультигонке есть у него слабое звено – плавание на открытой воде. Но Денис уверен, проигранные в этом виде минуты он компенсирует в двух других. Есть же велосипед и бег, где там 180 километров. Велосипеды и 42 бега, я думаю, эти 10-15 минут сократить. После выступления в Сочи Лекомцев начнет подготовку к новому сезону. У спортсмена-любителя 2021 год будет насыщенным. В 2021 году это вот уже два старта, которые перенесли. Это Ironman Санкт-Петербург, который будет наконец июля вроде получилось перенесли. И Ironman Барселона, там уже полный. То есть Санкт-Петербург это половинка будет, а в Барселоне полный. Ну и, возможно, сейчас, если получится, может где-то еще пару стартов захватить. На стадже триатлонной дистанции в Сочи Денис Лекомцев выйдет 10 октября.